ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് ഓർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം മുളപ്പിച്ച ചെറുപേർ കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചെറുപേർ മുളപ്പിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഔഷധങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് പ്രകൃതി നമുക്കായിട്ട് ചെറുപേറിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളാരും ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം ശരീരപുഷ്ടിയും ഓജസും പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് ചെറുപയർ നമ്മുടെ തലമുടിയിലെ താരൻ പോകാനും അതുപോലെ ചർമ്മകാന്തിക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെറുപയർ പൊടി ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ നാൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ എങ്ങനെ ചെറുപയർ പൊടി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലും ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നറിയിച്ചതിനാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് വീഡിയോ കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് തരുന്നതാണ് ചെറുപയറിൽ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻസും പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് മുളപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻസും പോഷകങ്ങളും ധാതുക്കളും എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന ഗുണം മുളപ്പിച്ച് കഴിച്ചാലുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ദഹന പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് പയറും മറ്റു ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതായത് ഗ്യാസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ദഹനത്തെ എളുപ്പത്തിലാക്കുന്ന എൻസൈമുകൾ മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ഒരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിക്കാം കാൽസ്യവും മിനറൽസും ഒക്കെ ധാരാളമുള്ളതിനാൽ എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ഒക്കെ ആരോഗ്യത്തിനായിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ പല്ലിന് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തടയാനായിട്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ മുതലേ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചതൊക്കെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലിൻ്റേതായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് കഴിക്കുക ബ്ലഡ് കുറവുള്ളവർക്ക് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ആഹാരത്തിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് സാലഡായോ തോരനായോ ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് വളരെ നല്ലൊരു മരുന്ന് പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് വാതരോഗികൾക്ക് ചെറുപയർ അത്ര നല്ലതല്ല സോ അങ്ങനെയുള്ളവർ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കഞ്ഞി പതിവായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ ഗുണകരമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് ഇന്നു മുതലെങ്കിലും ചെയ്തു തുടങ്ങുക അപ്പോൾ പനിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് തോരൻ വെച്ച് നമുക്ക് ചൂട് കഞ്ഞിയിലൂടെ കഴിക്കാം ഇത് ശരീരതാപം ക്രമീകരിക്കാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പനി മാറുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പനിയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പ്രസവശേഷം മുലപ്പാൽ കുറവ് ഉള്ള ഒത്തിരി പേര് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ്സ് പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ ഉപയോഗിച്ച് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഡെയിലി കഴിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പിടി മുരിങ്ങയില കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് നല്ല റിസൾട്ടാണ് ഇതിന് ദുഷിച്ച മുലപ്പാലൊക്കെ മാറി നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇത് സഹായകമാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് പുട്ടും ചെറുപയർ കറിയും കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വണ്ണമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക വളർന്നു വരുന്ന പ്രായത്തിൽ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അഭാവം ഉണ്ടാകും ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചർമ്മത്തിൽ പാടുകൾ കാണാറുണ്ട് മുഖത്ത് വെള്ളം നിറത്തിലുള്ള പാടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ വായിലെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നവയാണ് അപ്പോൾ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ച് നമ്മൾ
നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള റെഡ് കളറിലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ പേര് ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പേജ് ഇതുവരെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പേജ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ലിങ്ക് തരുന്നതാണ് ചെറുപേരെ മുളപ്പിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആവശ്യമുള്ള പയറ് എത്രത്തോളം അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ പയറ് നമ്മളൊരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ടിടുക നമ്മുടെ പയറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം മുകളിൽ നിൽക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ ശേഷം ദ്വാരമുള്ള ഒരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ട് വയ്ക്കുക ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുക്കാം അതിൽ പ്രശ്നമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തുണിയിൽ കെട്ടി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഇടയ്ക്കൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കാര്യം നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മുളയ്ക്കാൻ അത് സഹായിക്കും ദ്വാരമുള്ള പാത്രത്തിൽ മുളപ്പിക്കാൻ വെച്ചാലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാഡ് സ്മെൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളല്ലാതെ ഒരു ബോക്സിലോ പാത്രത്തിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാകും മുളപ്പിച്ച ചെറുപയറിൻ്റെ രുചി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം മസാലയോ കുരുമുളക് പൊടിയോ ആഡ് ചെയ്ത് വേവിച്ചാൽ ആ പ്രശ്നം അകറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും വ്യവസായി അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ രാസവസ്തുക്കൾ അതിലൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് ഇത്തരം ദോഷവശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിളല്ലേ മുളപ്പിച്ച പയർ വേവിക്കാതെ തന്നെ കഴിക്കാം നമുക്ക് കറികളിൽ ഉപയോഗിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സാലഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം കറികൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ ആയുസും ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യമൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പയർ മുളപ്പിച്ചത് കഴിക്കാം പിന്നെ ശാരീരികാധ്വാനം കൂടുതൽ ഉള്ള ജോലികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പയർ കഴിക്കുന്നത് അവരുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതും വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ പയർ മുളപ്പിച്ചത് കഴിക്കുന്ന ധാരാളം വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം